আসসালামু আলাইকুম ঢাকা বোর্ড 2019 ঘন্টায় 40 কিলোমিটার বেগে পূর্ব দিকে চলমান একটি গাড়ির চালক উত্তর দিকে ঘন্টায় তার বেগের দ্বিগুণ বেগে একটি ট্রাকটি ট্রাককে চলতে দেখল পূর্ব দিক ধনাত্মক এক চক্র ও উত্তর দিক ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ বিবেচনা করে অর্থাৎ ঘন্টায় 40 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে একটি গাড়ি পূর্ব দিক বরাবর অর্থাৎ এক চক্র বরাবর যাচ্ছে এই ড্রাইভার কি দেখল তার থেকে দ্বিগুণ বেগে অর্থাৎ 80 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে 80 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে উত্তর দিকে একটি ট্রাককে যেতে দেখল গনম্বর কোশ্চেন ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে চলছিল ড্রাইভার দেখছে কি যে সে তো যাচ্ছে পূর্ব দিকে সে দেখেছে যে ট্রাকটি যাচ্ছে উত্তর দিকে চলন্ত অবস্থায় দেখেছে তাহলে ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যাচ্ছে এই বরাবর এই বরাবর যদি ট্রাকটা যায় তাহলে এই ড্রাইভারটা দেখবে যে ট্রাকটা যাচ্ছে এই দিকে অর্থাৎ এইখানে এই থিটার মান এইটা আমাদের বের করতে হবে ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কোন দিকে চলছিল অর্থাৎ থিটার মান বের করতে হবে থিটা আমরা কার সাপেক্ষে বের করছি চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার সাপেক্ষে অর্থাৎ গাড়ির বেগ বেগের সাপেক্ষে অর্থাৎ পূর্ব দিকের সাপেক্ষে তাহলে এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এখানে আলফার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আলফা কি যে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষের মধ্যবর্তী যে কোনটা অর্থাৎ আলফা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে ভেক্টরের ক্ষেত্রে দিক নির্ণয় সূত্র ট্যান থ্রিটা এইটা ইজ ইকুয়াল টু যা সাপেক্ষে লব্ধি কোন উৎপন্ন করবে সেটা হচ্ছে থিটা তো এখানে দেখছি যে চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এইটার সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করা হয়েছে তাহলে এখানে আমরা নিচে লিখতে পারি চল্লিশ আর উপর হচ্ছে এইটটি সাইন আলফার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ফর্টি প্লাস এইটটি কস নাইনটি আমাদের থিটার মানটা বের করতে হবে ওপর হচ্ছে সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান মান তাহলে উপর হচ্ছে এইটটি আর নিচে হচ্ছে চল্লিশ প্লাস এইটটি কস নাইনটি ডিগ্রির মান জিরো তাহলে এখানে আসতেছে টু টেন থিটা ইজ ইকুয়াল টু টু থিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স টু টেন কত ডিগ্রির মান টু তেষট্টি দশমিক চার তিন অর্থাৎ এখানে আমাদের অ্যান্সারটা হবে যে ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ব দিকের সাথে তেষট্টি দশমিক চার তিন ডিগ্রি কোন করে চলছিল আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন এরপর হচ্ছে ঘ নম্বর ঘ নম্বর কি বলা হয়েছে যে ট্রাক ও গাড়ির প্রকৃত বেগ যে তলে অবস্থিত তার উলম্ব দিকে একক ফ্যাক্টর নির্ণয় করা সম্ভব কি ট্রাক ও গাড়ির প্রকৃত বেগ আমরা তো জানি গাড়িটি চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলছে কিন্তু ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে কত বেগে চলছে সেটা তো আমরা এখনও বের করতে পারিনি তাহলে ট্রাকটির প্রকৃত বেগ কি হবে ট্রাকের প্রকৃত বেগ হবে অর্থাৎ এই দিকে চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে বাস যাচ্ছিল বা গাড়ি যাচ্ছিল এই দিকে এইটটি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এই বাসের ড্রাইভার একটি ট্রাককে চলতে দেখে তাহলে ট্রাকটি প্রকৃতপক্ষে এই বরাবর গিয়েছে এটাকে আমরা ধরে নিয়েছিলাম লব্ধি তাহলে এই লব্ধির মানটাই কি হবে ট্রাকের বেগ তাহলে ট্রাকটা হবে ট্রাকের বেগটা হবে লব্ধি তাহলে লব্ধি আর ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি ওটা আবার ফর্টি স্কোয়ার প্লাস এইটটি স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফর্টি ইন্টু এইটটি ইন্টু কস আলফার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আলফা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওটা আবার ফর্টি স্কোয়ার প্লাস এইটটি স্কোয়ার কেননা কস নাইনটি ডিগ্রির মান জিরো তাহলে রুট ওভার ফর ফর্টি স্কোয়ার প্লাস এইটটি স্কোয়ার এটার মানে আসতেছে এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর
এত কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ ট্রাকের প্রকৃত বেগ হচ্ছে এটা আর গাড়ির প্রকৃত বেগ কি গাড়ির প্রকৃত বেগ চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার এক্ষেত্রে বাসটি যাচ্ছিল বা গাড়িটি যাচ্ছিল এই বরাবর চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে আর ট্রাকটি যাচ্ছে এই বরাবর এর বরাবর এইটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে এবং তাদের মধ্যবর্তী কোন তেষট্টি দশমিক চার তিন ডিগ্রি ট্রাকটি যখন এই বরাবর যাচ্ছে তার আনুভূমিক বরাবর একটি উপাংশ কাজ করছে উলম্ব বরাবর একটি উপাংশ কাজ করছে আর থিটার মান হচ্ছে এখানে তেষট্টি দশমিক চার তিন তাহলে ট্রাকের এখানে যদি আমরা ভেক্টর রূপে নিয়ে আসতে চাই ট্রাকের বেগটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে ট্রাকের বেগ ট্রাকের বেগ ধরে নিলাম হচ্ছে ইউ ইউ ইজ ইকুয়াল টু ভেক্টর এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর আনুভূমিক বরাবর উপাংশ কী হবে আই একক ভেক্টর এক সক্ষ বরাবর একক ভেক্টর হচ্ছে আই ইন্টু কস থিটার মান হচ্ছে তেষট্টি দশমিক চার তিন ডিগ্রি এটা হচ্ছে আনুভূমিক বরাবর উপাংশ লম্ব বরাবর উপাংশ কী হবে লম্ব বরাবর একক ভেক্টর হবে যে এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু সাইন সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফোর থ্রি তাহলে এখানে আমাদের কি আসতে পারে এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু কস তেষট্টি দশমিক চার তিন ফর্টি আই প্লাস এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর ফোর ইন্টু অর্থাৎ এখানে আমরা এইটটি লিখতে পারি এইটটি জে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রাকের বেগ গাড়ির বেগ কি লিখতে পারি ভি ভেক্টর রূপে যদি লিখি গাড়িটি এক সক্ষ বরাবর যেহেতু চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে তাহলে গাড়ির বেগ হচ্ছে ফর্টি আই আমাদের কোশ্চেন ছিল যে ট্রাক ও গাড়িটির প্রকৃত বেগ যে তল অবস্থিত তার উলম্ব দিকে একক ভেক্টর নির্ণয় করা সম্ভব কি উলম্ব দিকে একক ভেক্টর বের করার সূত্র কি উলম্ব দিকে একক ভেক্টর ইটা দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইটা ইজ ইকুয়াল টু ওপরে হচ্ছে এখানে যেহেতু দুইটা ভেক্টরকে আমরা ইউ আর ভি দ্বারা প্রকাশ করেছি তাহলে ওপরে হচ্ছে ইউ ক্রস ভি ভেক্টর গুণফল আর নিচে হচ্ছে সেই ভেক্টর গুণফলের যে মানটা সেটা তার সামনে প্লাস মাইনাস কেন প্লাস মাইনাস কারণ লম্ব দিকে একক ভেক্টর ওপরে ওর দিকেও হতে পারে নিচের দিকে হতে পারে এই জন্য এখানে হচ্ছে আমাদের প্লাস মাইনাস তাহলে প্রথমে ভেক্টর দুইটার ক্রস গুণ করতে হবে তাহলে ইউ ক্রস ভি এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি আই জে কে ইউ এর ক্ষেত্রে ফর্টি আই প্লাস এইটটি জে তাহলে ফর্টি প্লাস এইটটি জে কে নেই এর জন্য জিরো আর গাড়ির বেগ হচ্ছে ফর্টি আই তাহলে এখানে শুধু হবে ফর্টি এটা জিরো এটাও জিরো তাহলে যখন আমি আই একক ভেক্টর নিব তা তখন এটার সাথে এটা গুণ জিরো মাইনাস জিরো তাহলে জিরো মাইনাস জিরো মাইনাস জে ফর্টির সাথে জিরো গুণ করলে জিরো মাইনাস জিরো প্লাস কে চল্লিশের সাথে জিরো গুণ করলে জিরো চারটা বত্রিশ মাইনাস বত্রিশ তাহলে এখানে আমাদের ক্রস গুণ করার পর আসতে আছে মাইনাস বত্রিশশো ইন্টু তাহলে একক ভেক্টরটা কি হবে ওপর হচ্ছে ভেক্টর দয়ের ক্রস গুণ ফল ইউ ক্রস ভি নিচে ইউ ক্রস ভি এর মান তার সামনে হচ্ছে প্লাস মাইনাস ইউ ক্রস ভি মাইনাস বত্রিশশো ইন্টু কে আর নিচে ইউ ক্রস ভি এর মান ইউ ক্রস ভি এর মান কি হবে ইউ ক্রস ভি এর মান হবে ওট ওভার বত্রিশশো তার উপর হচ্ছে স্কোয়ার তার মানে বত্রিশশো তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি বত্রিশশো 
सामने प्लस माइनस ये काटा तेल एखान अन्सार पासी प्लस माइनस के तेल ट्रकर और गाड़ी प्रकृत बेगर प्रकृत बेग जे तला अवस्थित तर उलम्ब दिखे एकक भेक्टर निर्णय करा सम्भव कि ना तो हमें ये कि ट्रकर प्रकृत बेग गाड़ी प्रकृत बेग बेर कर लेक्टर रूपे तक प्रकाश कर लम तर देखल तर उलम्ब दिखे एकक भेक्टर निर्णय करा सम्भव अर्थात तर उलम्ब दिखे एकक भेक्टर हे এটাই ছিল অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম